Bon alors je vous ai présenté toutes les techniques utilisées en amélioration variétale dans les précédentes vidéos. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est lesquelles sont considérées comme OGM. Alors quasiment toutes les techniques que j'ai présentées, elles aboutissent à des variétés dont le matériel génétique a été modifié d'une façon ou d'une autre. Et certains d'entre vous pourraient considérer ça comme un OGM. Et pourtant, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Ça, eh bien, c'est parce que la dénomination OGM, elle est purement législative. Et dans l'Union européenne, elle est définie par la directive 2001-18-CE du 12 mars 2001 qui dispose des régulations imposées aux variétés génétiquement modifiées. La directive définit dans son article 2, paragraphe 2, un OGM comme étant un organisme à l'exception des êtres humains dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou recombinaison naturelle. Bon déjà c'est assez flou parce qu'avec cette définition, quasiment toutes les techniques dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos aboutiraient à des OGM. Mais dans cet article 2, on peut aussi lire, aux fins de la présente définition, A. La modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe 1A, première partie, et B. Les techniques énumérées à l'annexe 1A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique. Donc l'annexe 1A, première partie, définit les techniques à considérer comme aboutissant à des OGM. Et les techniques mentionnées à cette annexe 1A, première partie, sont 1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites de n'importe quelle façon hors d'un organisme, etc., etc. Donc en gros, c'est une technique de transgénèse. Et 2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, macro-injection et micro-encapsulation. Et là aussi, c'est une technique de transgénèse. Et enfin, 3. Les techniques de fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes ou d'hybridation, dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle. La fusion de protoplastes est donc considérée comme OGM. Et l'annexe 1A, deuxième partie, elle définit les techniques qui ne sont pas considérées comme aboutissant à des OGM. Et les techniques qui s'y trouvent sont... 1. La fécondation in vitro. 2. Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction ou la transformation. Ou 3. L'induction polyploïde. Donc ça c'est la polyploïdisation. Donc la polyploïdisation, ce n'est pas considéré comme aboutissant à des OGM. Mais, et là ça devient encore plus compliqué, en plus de cet article 2 qui définit quelles techniques sont OGM ou pas, il y a l'article 3 qui définit les exemptions de cette directive c'est-à-dire des techniques considérées comme OGM par l'annexe 1 première partie, mais à exempter des régulations imposées par cette directive. En effet, on y lit « La présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe 1b ». Donc allons voir cette annexe 1b. « Les techniques et méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques méthodes énumérées ci-après, sont 1. La mutagénèse et 2. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles. » Donc, la fusion de protoplastes est considérée comme aboutissant à des OGM et doit être régulée comme telle, mais si cette fusion de protoplastes est faite entre deux espèces qui peuvent se croiser naturellement, alors c'est à exclure du champ d'application de la directive. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la mutagénèse est mentionnée dans cette annexe 1b, mais elle n'est mentionnée dans aucune des deux parties de l'annexe 1a. Et c'est sur ce flou que portait la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juillet 2018 qui a un peu fait parler d'elle. On peut lire dans cette décision de la CJUE que puisque la mutagénèse est mentionnée dans l'annexe 1b, il faut interpréter cela comme « la mutagénèse est considérée comme OGM mais doit être exclue du champ d'application de la directive comme pour la fusion de protoplastes entre espèces qui peuvent échanger du matériel génétique de manière naturelle ». Néanmoins, 
Selon la CJUE, il faudrait aussi aller regarder le considérant 17 de la directive selon lequel la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. La mutagénèse est donc considérée comme aboutissant à des OGM, mais doit être exclu du champ de l'application de la directive sur les OGM, mais uniquement pour les techniques qui sont utilisées depuis longtemps et qui ont fait preuve de leur sécurité depuis longtemps, comme la mutagénèse aléatoire. Du coup, selon la CGE, les techniques plus récentes comme l'édition de génome sont du coup trop récentes et n'ont pas pu faire preuve de leur sécurité depuis longtemps, et donc elles doivent rentrer dans le champ d'application de la directive. Mais si les organismes obtenus par mutagénèse ne sont pas à être régulés comme des OGM, la directive et la décision de la CGE disent bien que cette technique aboutit à des OGM. Sachant que ces techniques sont exemptées de régulation, eh bien, on peut totalement cultiver des variétés issues de mutagénèse en France et vous consommez probablement tous les jours des OGM. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que la directive est en place et on a aujourd'hui beaucoup plus de recul sur la transgénèse qu'on en avait à l'époque où elle a été mise en place. Donc si on suivait ce considérant 17 pour la transgénèse, eh bien, il faudrait peut-être aussi exclure la transgénèse de régulation puisque ça fait bientôt 20 ans qu'on utilise ces techniques et que sa sécurité est avérée depuis 20 ans. Mais ce considérant 17, en fait, il est très flou, un peu à l'image de toute cette directive. On y comprend une notion d'expérience qui sous-entendrait que la directive et les régulations qui sont imposées aux différentes techniques devraient évoluer au fur et à mesure que l'on acquiert de la connaissance vis-à-vis -vis de la sécurité de ces différentes techniques. Et c'est aussi soutenu par l'article 7 concernant des procédures différenciées, simplifiées, dans lequel on peut lire « Si les disséminations de certains OGM dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante, et si les OGM concernés répondent aux critères énoncés à l'annexe 5, l'autorité compétente peut présenter à la Commission une proposition motivée pour l'application des procédures différenciées à ces types d'OGM. » Cet article 7 n'a jamais été appliqué. Et ça montre bien qu'il y a un problème avec l'application de cette directive. Cette directive de 2001, elle avait, semble-t-il, pour but une régulation qui évoluerait au fur et à mesure que nos connaissances évoluent. Et pourtant, nous sommes en 2021 et la directive est toujours interprétée comme si on était en 2001. On a 20 ans de retard. En fait, cette notion du considérant 17 de sécurité avérée depuis longtemps, elle est complètement vague. Qu'est-ce que ça veut dire depuis longtemps Est-ce que c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on entend aussi par sécurité avérée Parce que la mutagénèse aléatoire, elle n'est pas sans risque. Alors ces risques, ils sont certes infimes, mais ils ne sont pas nuls. Parce que le risque zéro, ça n'existe pas. Alors l'édition de génome aussi, évidemment, elle n'est pas sans risque. Et toutes les techniques que j'ai présentées ne sont pas sans risque. Les différents cas de courge ou de courgettes toxiques qui ont provoqué des morts, des intoxications alimentaires ou des pertes de cheveux de certaines personnes, et eh bien ça, c'est causé par des mutations naturelles et des croisements naturels avec des courges sauvages. Ces différentes modifications génétiques, elles vont causer une teneur plus élevée en cucurbitacine, des composés toxiques qui sont retrouvés fréquemment chez les courges sauvages et qu'on a sélectionnés pour les éliminer des courges cultivées. Il y a eu aussi une variété de céleri qui a été sélectionnée car elle résistait plus aux ravageurs. Cette résistance, elle était due à une teneur plus élevée en psoralène, un pesticide naturel qui éloigne ces ravageurs. Sauf que le psoralène, c'est aussi un composé sensible à la lumière, et lorsqu'il y est exposé, il peut causer de graves irritations. Et après que des agriculteurs et des vendeurs en ont fait les frais, elle a été retirée du marché. Il y a aussi la variété de patates Lenap, issue d'une hybridation avec une patate sauvage, qui contenait une teneur beaucoup plus élevée en glycoalcaloïdes, des composés aussi toxiques et qui ont causé de nombreuses intoxications alimentaires et elle a fini aussi par être retirée du marché. Et la transgénèse n'est bien sûr pas une exception, la transgénèse comporte aussi des risques. En revanche, la transgénèse, elle est strictement régulée et chaque variété qui en est issue doit faire preuve de son innocuité avant d'être mise sur le marché. Et tout cela grâce à la directive dont il est question ici. Par exemple, une variété de pois issue de transgénèse était allergène alors même que ni la variété de base ni la protéine insérée n'étaient allergènes. Et ça, ça a été détecté dans le processus d'évaluation et la variété n'a pas été mise sur le marché. 
Bon, il s'est avéré quelques années plus tard que la variété n'était en fait pas si allergène que ça, mais ça montre bien l'intérêt de cette évaluation au préalable. Parce que tout ce qui pourrait poser problème est détecté en amont de la commercialisation, contrairement aux autres variétés où c'était détecté en aval, avec des victimes. Et si c'était pas ça qu'il fallait faire Évaluer chaque variété au cas par cas, avant sa commercialisation, indépendamment de la technique qui a permis d'y aboutir. C'est ce que fait par exemple le Canada, qui évalue chaque variété au cas par cas, non pas sur la technique qui a permis d'y aboutir, mais sur les caractères qui ont été introduits dans cette nouvelle variété. Et c'est aussi ce vers quoi semblent s'orienter les états unis dans la régulation de l'édition de génome. Et au niveau européen, le Conseil scientifique de la Commission européenne a également recommandé récemment une modification de la réglementation actuelle afin d'évaluer des variétés au cas par cas, indiquant qu'il faudrait évaluer les variétés sur la base du produit final et non pas sur les techniques qui ont permis d'y aboutir. Alors suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2018, beaucoup de chercheurs ont déploré la mort des techniques d'édition de génome qui seraient désormais interdites. Sauf que cette directive, elle n'interdit pas les différentes techniques, elle les réglemente, et c'est plutôt une bonne chose. En revanche, cette réglementation, elle est un peu excessive et fait qu'aujourd'hui, pour mettre un OGM sur le marché, eh bien, il faut débourser des millions d'euros. Cela empêche toute recherche publique et toute concurrence avec les géants de l'industrie. Et si, en théorie, oui, les variétés issues de ces techniques ne sont pas interdites, dans les faits, on n'est probablement pas prêt d'en voir sur le marché européen. Et encore moins en France, où il est interdit de cultiver des OGM, peu importe qu'ils soient autorisés au niveau européen, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé leur innocuité. Et pourtant, si l'on crée une variété avec CRISPR-Cas et qu'on prétendait qu'elle a été obtenue par mutagénèse aléatoire, il n'y aurait aucun moyen de le vérifier. Parce que les mutations qui sont obtenues par CRISPR, ce sont exactement les mêmes que les mutations obtenues par mutagénèse aléatoire et même que les mutations naturelles. Il n'y a aucun moyen de distinguer une mutation naturelle d'une mutation obtenue par mutagénèse aléatoire ou d'une mutation obtenue par CRISPR. Alors toutes les techniques que j'ai présentées dans cette série de vidéos, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients, leurs applications. Mais le potentiel de l'amélioration variétale, il est énorme, peu importe la technique qui est utilisée. En revanche, mettre arbitrairement de côté certaines d'entre elles, c'est contre-productif si on veut développer de nouvelles variétés adaptées aux défis auxquels l'agriculture doit faire face, afin de nourrir les populations grandissantes de manière durable en limitant nos impacts sur l'environnement. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette série de vidéos. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur comment tout ce que vous mangez est développé. Et je vous dis quand même à la semaine prochaine pour une toute dernière vidéo.